Every piece here is positioned to a micron precision. Hernede, i en gammel kælder under et universitet i Danmark, manipulerer de med de mindste ting i universet for at gøre noget, som engang var rent science fiction. I started doing teleportation with large atomic objects, because this was not done before. Det handler om at flytte ting uden at flytte dem og uden at det tager tid. Teleportation means that something appears where it was. Men faktisk begynder den her historie allerede for 100 år siden med den danske forsker Niels Bohr. For det er hans idéer om, hvordan de allermindste ting i universet opfører sig og forbundet, som er grundprincippet bag teleportation. Bohr changed the world, that's for sure. Jeg er på vej ned i kælderen under Niels Bohr Instituttet i København. So this is the area where the guys are doing all kinds of stuff, you know, wiring electronics, uh, preparing things for the experiments. And then here we have several labs. Thank you. So um, this is the battlefield and uh, Despite the fact that it looks like a chaotic assembly, every piece here is positioned to a micron precision. Otherwise, it would never work. The experiment that you are looking at is called quantum teleportation. We teleport information from 100 million atoms from one system to another system. And uh, many of you have seen Star Trek maybe, and uh, teleportation means that something appears from nothing where it wasn't. Så simpel er virkeligheden selvfølgelig ikke. Så lad os lige se på, hvad teleportation i virkeligheden er. Alt her i verden er opbygget af bitte små atomer. Et menneske består for eksempel af 7 milliarder, milliarder, milliarder atomer. Og hvert eneste af de atomer er fyldt med partikler. De har en kerne af partikler, og udenom kernen drøner en eller flere partikler, såkaldte elektroner rundt. Og hvis vi vil teleportere et menneske, så skal vi tage alle de atomer med deres kerner og elektroner, og så genskabe dem et andet sted. Teleportation is a recreation. Måden man gør det på, er ved at tage alle de mikroskopiske oplysninger om alle de enkelte atomer i vores krop. Og så overføre de oplysninger til en bunke andre atomer, som så derved genskaber vores atomer og genopbygger os. Så lad os lige prøve at gøre det. Eller lad os lige begynde med et enkelt atom. Eller lad os sige, at det her brød er et atom. For at teleportere brødet fra Jorden til Mars, så dur det altså ikke at flytte brødet fysisk. Det er jo det, vi gør, når vi transporterer os. Vi skal i stedet sende den helt præcise instruktion til tilberedningen af brødet op til Mars. Og på Mars har vi så en klump dej liggende, som nu tilberedes på præcis samme måde, og så opstår en nøjagtig kopi. Og det sker samtidig med, at det oprindelige brød forsvinder, så der kun er kopien tilbage, som derfor nu på sin vis bliver til originalen. I atomernes verden svarer den her instruktion i tilberedning af brødet til oplysninger om, hvordan de her elektronpartikler omkring atomets kerne bevæger sig. De drøner nemlig rundt og får dermed atomet til at opføre sig som en snormertop. Man siger, at elektronerne giver atomet et spænd. 
Du skal altså se hver enkelt atom som en snoretop, hvis rotation og bevægelse vi skal aflæse og sende til Mars. Der er bare et problem. Det kan ikke lade sig gøre. Det er faktisk ikke engang muligt at aflæse en enkelt snoretop. We have a collection of spinning tops in the lab. You can see the red and the blue color now. But when it spins, you cannot tell what colors are there. And it's exactly the same in the quantum world because electrons are always moving and you can never tell where they are. And this is the trick and the challenge of teleportation that we're trying to transfer something that you cannot see and you cannot learn about. Go. For at forstå hvorfor det er umuligt at få de her oplysninger om et atom, <laughs> så skal vi ind i den verden som kaldes kvantemekanikken. En verden hvis grundlæggende idéer blandt andet stammer fra den nu afdøde danske forsker Niels Bohr. He was an incredible person. This is called Auditorium A. There are many layers here, and uh, the story goes that maybe somewhere deep behind there is still Niels Bohr handwriting. This is where the cream of the crop of uh, physics in the 20s, in the 30s, will get together sit on those very benches. You have here Bohr and Heisenberg and Pauli and Landau. There are probably 10 Nobel Prize winners on this, on this photo. Bohr samler altså verdens førende forskere i København og får på den måde spredt sine idéer til det, der senere bliver kvantemekanikken. Og en af de idéer, han har, hænger lige præcis sammen med, hvorfor det er så svært at teleportere. Nemlig hvorfor vi ikke kan aflæse de her spins elektronerne har. He came up with his so-called complementarity principle, which says, roughly speaking, that you cannot know everything about this world. At vi ikke kan vide alt om verden skyldes, at vi selv påvirker verden, når vi vil undersøge den. Lad os sige, at vi vil undersøge en elektron. Altså den her partikel, som drøller rundt om et atoms kerne og laver et spin. I det øjeblik, vi vil kigge, så har vi brug for lys. Men lys består faktisk også af bitte små partikler. Så hvis du tænder lyset for at se på elektronen, ja, så rammes elektronen af en lyspartikel, og så er den ikke, hvor den var før. Elektronen, der selv er en partikel, rammes altså af en lyspartikel, som slår til den, og så er vores måling ødelagt. It's like billiard balls. They give this object a kick. Som Eugene Polsek siger, svarer det til at vil undersøge, hvor en billiardkugle er på et billiardbord, ved at sende en anden kugle ud for at finde den. Vi kan godt finde den, men bum, når vi finder den, så ændres farten eller retningen på billiardkuglen. So what you see is where it was, but you don't know where it will be in a second. Hele problemet med teleportation er altså, at oplysningerne om elektronernes bevægelse og dermed atomets spin er umulige at få. Så hvis vi vil teleportere, skal vi altså flytte oplysninger uden at måle, se eller kende dem. Og det kræver noget af det mærkeligste, der findes i hele universet. Entanglement. Entanglement is an interesting creature. We are all built of molecules that contain quantum entanglement. So quantum entanglement exists inside every atom where there is two electrons. Entanglement er praktisk taget umuligt at forklare. Men forestil dig at to ens partikler tæt på hinanden er forbundet og sammenfiltret. They will be dancing synchronously. They will always have correlated positions and correlated velocities. Og hvis noget ændres i den ene, så ændres det også automatisk i den anden. 
selvom vi ikke rører ved den. Balladen med teleportation er så bare, at partiklerne ikke er tæt på hinanden. Så for at kunne teleportere, skal forskerne altså skabe en tænkel mellem to partikler, som er langt fra hinanden. For når to partikler er en tænkel, kan du overføre egenskaberne fra den ene til den anden, selvom de er hundredvis af kilometer fra hinanden. Og tricket til at skabe sådan en unaturlig entanglement på lang afstand er lige præcis det, som forskerne i kælderen under Niels Bohr Instituttet arbejder på. So everything starts with lasers. The lasers are located in the farther part of the experiment, and unfortunately, you cannot see those laser beams. Do we have a card actually? Yeah. So. We cannot see the light with our eyes, but using this little card, we can actually observe that there is light everywhere and uh, it's just going between all those elements and uh, the entire experiment is connected with this laser light. A laser is coming out and uh, it goes through this uh, cylinder and then the same light connects to this device. So light connects those two systems. So first it entangles with one of them and then it carries on this entanglement to the second one. Forskerne bruger altså laserlys til at entangle. Du kan se det som at lyset lærer at danse efter hvordan vores atomsnortoppe drejer og bevæger sig og lyser sig så den bevægelse med sig videre og skaber dermed en tanglement med de næste atomer. We teleport the quantum information from 100 million atoms. That's a lot of atoms. Forskerne kan i dag altså teleportere 100 millioner atomer. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, om det betyder, at vi er på vej til at kunne teleportere 7 milliarder, milliarder, milliarder atomer. Altså det antal atomer, som et menneske består af. Um, so the question whether we can teleport people or not, it's a very interesting and popular question. When I say we teleport 100 million atoms, this we only can do because all the atoms of this 100 million, they're all the same, they're all identical. Problemet er bare, at vi som mennesker ikke kun består af én slags atomer. Vi består af alle mulige slags atomer, og så ændrer situationen fuldstændig. Teleporting 20 different atoms, which are unrelated to each other, is more difficult than to teleport the motion of the spins of 100 million atoms. Kort sagt, så er der ikke noget, der tyder på, at vi nogensinde kommer til at teleportere mennesker. Og det er det heller ikke mennesker, som forskerne vil teleportere, men derimod oplysninger mellem fremtidens supercomputer, de såkaldte kvantecomputer. Men det er en helt anden historie. Lige nu skal vi bare huske på, at når vi overhovedet kan tale om fremtidens supercomputer og kvanteteleportation, så skyldes det blandt andet Niels Bohr og de grundidéer om kvantefysik, han fik for snart 100 år siden på sit kontor i København. Quantum physics that was laid down here in this office has now become the moving force of progress. Bohr was a giant in science. He can be compared to Archimedes or um, Einstein. He was as big as anybody. Bohr changed the world, that's for sure. 